ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സമൂസ ഷീറ്റാണ് അപ്പോൾ കടയിൽ നിന്നൊന്നും മേടിക്കാതെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെ സമൂസ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് മൈദ മാവാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ മൈദ മാവ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു നാനൂറ് ഗ്രാമോളം വരും അരളി അരക്കിലോ തികച്ച് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് കുഴച്ച് വെക്കണം ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചാണ് കുഴിക്കുന്നത് നല്ല മുറുക്കത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം അപ്പം ആദ്യം ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ പച്ചവെള്ളം എടുത്തിട്ട് കയ്യിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ നല്ല കാ പൈസ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി കുറച്ച് ഓയിലൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി സ്മൂത്താക്കിയെടുക്കുക ഞാനിവിടെ നന്നായി കുഴച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് വെക്കണം ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം വെച്ചാൽ മതി അതിൽ കൂടുതലൊന്നും വെക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിത് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ബോൾസ് ആകുമ്പോൾ വിള്ളലുകളൊന്നും വരാതെ ബോൾസ് ആക്കാനായിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഇനി എല്ലാം നമുക്കിതുപോലെ ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കാം എല്ലാം ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് കുറച്ച് പൊടിയെടുക്കുക ഇനി ഓരോന്നും ഇതുപോലെ എല്ലാം ഒരേ വലിപ്പത്തിൽ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഗ്രാനൈറ്റിൽ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പൊടിയിൽ മുക്കിയിട്ട് ചെറിയ റൗണ്ടിൽ നിന്ന് കുഴയ്ക്കുക എല്ലാം ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക കറക്റ്റ് എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ വരാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഏകദേശം ഇത്രയും മതി വേണ്ട ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി അതുപോലെ എല്ലാം ഞാൻ അതുപോലെ കുഴച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ എല്ലാ വശത്തും ആവുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദ മാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇട്ടോളൂ നമ്മൾ ഇതിന് മുകളിൽ ലെയർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ പരസ്പരം ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് മറ്റൊരെണ്ണം വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ ഒരു നാലെണ്ണം മുതൽ നാല് മുതൽ അഞ്ച് വരെ നമുക്ക് അങ്ങനെ വെച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അടുത്തത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്താൽ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണം മറ്റൊരെണ്ണം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോലെ പൊടി ഇട്ടിട്ട് മറ്റൊരെണ്ണം വെക്കാം അപ്പം ഇതുപോലെ നമ്മൾ വേഗണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ ഏകദേശം നാലെണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് ഒന്നുകൂടി പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് നന്നായി നമ്മൾ പരത്തുന്നത് നമ്മൾ മാക്സിമം എത്രത്തോളം പരത്താൻ പറ്റുമോ അതുപോലെ പരത്തണം എല്ലാ സൈഡും ഒരുപോലെ പരത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇത്ര റൗണ്ടായി അപ്പം നമ്മളിത് പരത്തുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് സമൂസയുടെ ഒരു അളവിന് വേണ്ടിയാണ് ഡയമീറ്ററിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററോളം ഡയ ഉണ്ട് ഇതിന് ഡയമീറ്റർ ഉണ്ട് അതാണ് ഏകദേശം ഒരു അളവ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ ചൂടാക്കണം ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിയ പരന്ന പത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണ് രണ്ട് സൈഡും നന്നായി മറിച്ചിട്ട് അത് കണ്ട് ഓരോന്ന് വിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം മാറ്റി വെക്കുക ഇതിനെല്ലാം വേറെ വിടുവിച്ചിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഇതുപോലെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാൽ കറക്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാ ഇതിലുള്ള എല്ലാ ലെയേഴ്സും കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇത് കണ്ട ഇതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ നാല് വിരലിൻ്റെ ഒരു അളവിന് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ഷീറ്റുകളാക്കി മാറ്റാം കണ്ടോ ഇനി ഇതെടുത്തിട്ട് മറ്റേതിന് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് അളവ് കിട്ടും
Thanks for watching my video. Bye.